ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஷின் பேப்பரனுடைய மேக்ஸ் சம்ஸ் தான் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனுடைய ரிமைனிங் சம்ஸ் தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் த்ரீ வீடியோ வரைக்கும் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருப்பீங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் வாங்க நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் கெயின் ஆர் லாஸ் பர்சன்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கேல்குலேட்டட் ஆன் ஆப்ஷன் ஏ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆப்ஷன் பி செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆப்ஷன் சி கெயின் ஆப்ஷன் டி லாஸ் லாபம் அல்லது நட்ட சதவீதம் எப்பொழுதும் எதன் மேல் கணக்கிடப்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ அடக்க விலை ஆப்ஷன் பி விற்பனை விலை ஆப்ஷன் சி லாபம் ஆப்ஷன் டி நட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெயின் பர்சன்டேஜ் அப்படி இல்லைனா லாஸ் பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து எதை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எதை வச்சு மதிப்பீடு பண்ணுவோம் அதாவது கணக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ கெயின் பர்சன்ட் லாஸ் பர்சன்ட் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கெயின்னா என்ன லாஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போங்க கெயின்னா என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு வர லாபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஸ்னா நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கெயின் அதாவது லாபம்னா எதை வச்சு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு பொருளை விற்கிறது நம்ம வாங் அதனுடைய வாங்கின ரேட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து நம்ம லாபம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் கெயின் அப்போது வாங்கினது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இல்லைங்களா வாங்கின விலை வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்போது விற்ற விலை வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ கெயினுடைய ஃபார்முலா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு வந்துருமா தென் லாஸ் லாஸ்னால் நமக்கு நஷ்டம் அதாவது நம்ம வாங்கின பொருளை விட நம்ம விற்கிற பொருள் வந்து கம்மியாக கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னா விற்கிற பொருள் தான் ரேட் கம்மி இல்லைங்களா அப்போ வாங்கின பொருள் ரேட் அதிகம் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் லாஸோடைய வேல்யூவாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசிக்கான கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க நீங்கள் ஃபார்முலாவை நீங்களே எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ கெயினுக்கும் லாஸுக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சா பட் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் கெயின் பர்சன்டேஜ் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கெயின் பர்சன்டேஜ் இல்லை லாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த சதவீதம் எப்போவுமே நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸை வச்சு தாங்க பார்ப்போம் அதாவது என்ன சொல்கிறது தான் எனக்கு எவ்வளோ சதவீதம் வந்து லாபம் ஆயிருக்கு எவ்வளோ சதவீதம் வந்து நஷ்டம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நான் எதை வச்சு சொல்லுவேன் அந்த பொருளை எவ்வளோ கொடுத்து நான் வாங்கியிருக்கணும் அதில் இருந்து என் கையில் எவ்வளோ இருக்கோ அது ரெண்டுத்த மதிப்பீடு பண்ணி தான் சொல்லுவேன் அப்போது கெயின் பர்சன்டேஜும் லாஸ் பர்சன்டேஜும் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது நான் எவ்வளோ ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும்னோ அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன் ஸோ கெயின் பர்சன்டேஜோடைய ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க கெயின் பை சிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது கெயின் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதே போல் லாஸ் பர்சன்டேஜுக்கும் லாஸ் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ கிளியராக ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்த்து கொஷின் ஆப்ஷன் ஏ காஸ்ட் ப்ரைஸ் அடக்க விலை நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாங்களா இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டே போக்கஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஒன் சிக்ஸ்டி செவன்த் கொஷின் எ ஸ்டூடெண்ட் கோஸ் டு ஹிஸ் ஸ்கூல் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹவுஸ் அட் எ ஸ்பீட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இஃப் ஹி டேக்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இன் கோயிங் அண்ட் கம்மிங் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹிஸ் ஹவுஸ் அண்ட் ஸ்கூல் இஸ் ஒரு மாணவன் அவனுடைய பள்ளிக்கு செல்லும் போது மணிக்கு மூன்று கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் பள்ளியில் இருந்து வீடு திரும்பும் போது மணிக்கு இரண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் செல்கிறார் மேலும் அவர் பள்ளிக்கு சென்று வர ஐந்து மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்டால் பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் உள்ள தூரம் ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஆப்ஷன் பி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஆப்ஷன் டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து வீட்டில் ஹவுஸில் இருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் வந்து வீட்டிலருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறாராம் அவர் அதே ஆள் ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அந்த வேகத்தில் வராரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க போயிட்டு ரிட்டன் வர்றதுக்கு டோட்டல் டைம் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருந்தால் அந்த ஸ்கூலுக்கும் வீட்டுக்கும் எவ்வளோ தூரம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத தான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ
வேகம்னுடைய ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே வேகம்னா என்னங்க ஒரு ஒரு ஆள் வந்து எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ டைமுக்குள்ளே போகிறானோ அதை தான் வந்து நம்ம ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம் மணிக்கு இருபது நிமிஷத்து இருபது கிலோமீட்டர் போகிறாங்க வண்டி இந்த வண்டி எவ்வளோ தூரம் போகும் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகும் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லுவோம் மணிக்கு எழுபது கிலோமீட்டர் இந்த வண்டி போகும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் ஸ்பீடு ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா கிளியராக ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாலும் சரி டைம் கேட்டாலும் சரி ஸ்பீடு கேட்டாலும் சரி நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது டைம் தான் அப்போது டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இல்லைங்களா ஸோ இதை தான் பண்ண போகிறோம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது டோட்டல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது போ அவங்க ஸ்கூல் போகிறதுக்கும் ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கும் சேர்த்தா அஞ்சு மணி நேரம் இல்லைங்களா இப்போது அவங்க இதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வீட்டிலருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு மூணு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஆகுது ஸ்பீடு அதே போல் அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு டூ கிலோமீட்டர் ஆக ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பை டைமில் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடில் நம்ம பை த்ரீ ப்ளஸ் பை டூன்னு போட்டுருவோம் இப்போது டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்குனாலும் ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்குனாலும் ரெண்டுமே சேம் டிஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம டீன் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ டி பை த்ரீ ப்ளஸ் டி பை டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுருவோம் இல்லைங்களா ஸோ இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கட்டும் டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா டோட்டல் டைம் கொடுக்கறதுனால நம்ம அந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகுமா டூ டி ப்ளஸ் த்ரீ டி பை த்ரீ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகுமா அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு அப்போது டூ டி ப்ளஸ் த்ரீ டி வந்து ஃபைவ் டி ஆகிடுமா ஃபைவ் டி பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகும் ஸோ இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் டி பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் அப்போ டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதாவது தூரம் வீட்டுக்கும் பள்ளிக்கும் உள்ள தூரம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு கிலோமீட்டர் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் போயிடலாமா ஒன் சிக்ஸ்டி எயித்து கொஷின் இஃப் எக்ஸ் கமா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கமா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் இன் ஜிபி தென் லெவன் எக்ஸ் கமா டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ கமா தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஏபி ஆப்ஷன் பி ஜிபி ஆப்ஷன் சி ஏ கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் ஆப்ஷன் டி நீதர் ஏபி நார் ஆர் ஜிபி எக்ஸ் கமா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கமா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்பன ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை இருப்பின் லெவன் எக்ஸ் கமா டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ கமா தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ என்ற தொடர் வரிசையானது ஆப்ஷன் ஏ ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை ஆப்ஷன் பி ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை ஆப்ஷன் சி ஒரு மாறி வி தொடர் வரிசை ஆப்ஷன் டி ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையும் அல்ல பெருக்கு தொடர் வரிசையும் அல்ல இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டே ஃபோக்கஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ கொஷின்குள்ளே போயிடலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஜிபியாக இருந்தால் லெவன் எக்ஸு டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷனாக ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரெஷனாக இல்லை கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸாக இல்லை அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷனும் கிடையாது ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரெஷனும் கிடையாதா அப்படின்றத தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு தொடருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தொடர் இருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்ட்டு அதை லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த தொடர் வருதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு லெவன் அப்போ லெவன் எக்ஸ்னு வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி பா லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அப்போது லெவன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் லெவன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி டூனு வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ அதுவும் வருது அதே போல் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயும் லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு வருது ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரெஷன்னா அப்போ இதுவும் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரெஷனாக தான் இருக்கும் அப
அதே போல் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸும் எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்க லெவன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீயா அப்போ செகண்ட் டேர்மு ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஆல் டிவைட் பண்ணுறதும் தேர்ட் டேர்மு செகண்ட் டேர்ம் ஆல் டிவைட் பண்ணுறதும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை லெவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் எடுத்து நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் லெவனை வெளியில் எடுக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போது வெளியில் எடுத்தால் என்ன வரும் லெவன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ தென் கீழே லெவன் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் தென் அந்த பக்கம் த லெவனை வெளியில் எடுத்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீ டைம்ஸாக அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூ இருக்கிறதுனால நீங்கள் லெவனை வெளியே எடுத்திங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ லெவன் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் இல்லைங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது தான் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஈ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்போது இதுலேருந்து என்ன நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்படின்னா ஸோ இந்த லெவன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்றதும் ஜிபி அதாவது ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் பெருக்கு தொடர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஜிபி தென் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருப்பீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இது வந்து டைப்பிங் மிஸ்டேக் தாங்க இந்த இடத்துல ஒரு டூ வரும் ஓகேங்களா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் டினாமினேட்டரில் இருக்கும் டூ மிஸ் ஆகிட்டுருக்கு டைப்பிங் அப்போது ஓகேங்களா அதே போல் இந்த இடத்துலையும் வந்து லெவன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு நோட்ஸாக டெலகிராம் சேனலில் கொடுக்கும்போது இந்த மிஸ்டேக்கை சேஞ்ச் பண்ணி கரெக்டான டேட்டாவாக போட்டுருங்க ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு ரிமைனிங் சம்ஸாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தோணுச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாரெல்லாம் இந்த குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸ்ட